மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இன்று சென்ற நிகழ்ச்சியின் தொடர்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு சொந்தங்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் மற்றும் இவங்க மேலே அக்கறை உள்ள பலரும் பல நேரங்களில் பல விதமான இவங்களோட பேசும்போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறோம்னு சில விஷயங்கள் பேசுவாங்க சிலர் ஆறுதல் படுத்துகிறோம்னு சில விஷயங்கள் பேசுவாங்க சிலர் வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு சில விஷயங்கள் பேசுவாங்க இவங்க சொல்லும் போது பல நேரம் அவங்க வந்து இவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அதுக்கு பதில் சொல்வது இதிலெல்லாம் சில விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இது என்னென்ன விஷயங்கள் இது ஏன் அப்படி இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல ஆய்வுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிற சில விஷயங்களை சொல்வதுனால அவங்களோட மன அழுத்தம் வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தம்பதினர் வந்து நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த முப்பது வருஷம் வந்து நான் பல லட்சம் தம்பதினர் பார்த்துருக்குறேன் இதில் வந்து பலருக்கு வந்து இதை பற்றி பேசினாலே ஒரு பிரச்சனை நினைப்பாங்க அதாவது வீட்டில் போய் அவங்க வீட்டில் வந்து டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தியா அவங்க அம்மா என்ன நினைப்பாங்க நம்ம நல்லபடியாக டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்திருக்கேன் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க நல்ல விஷயம் சொன்னாங்களான்னு கேட்பது பேசுவது இருக்கும் இதே இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு டைஃபாய்டு ஒரு காய்ச்சல் டாக்டர் வீட்டு போயிட்டு வந்து என்ன சொன்னால் டாக்டர் என்ன சொன்னால் சொன்னால் அப்போ அம்மா கேட்கணும் நமக்கு சாப்பாடு என்னென்னு கொடுக்கணும் இதை கொடுக்கணுமா இதை சாப்பிடணும் இப்படி எனக்கு மருந்து கொடுக்கணும் இதை ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா அது ஒரு பாசிட்டிவான சந்தோஷமான நிகழ்வாக எடுத்து அம்மா நம்மகிட்ட கே கேட்கலையே அப்படிங்கிறது பெரிய குறையாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்தேன் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தேன் நீங்கள் என்னென்னு கூட கேட்கல இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் மற்ற ஒரு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது ஒரு தம்பதி ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு ஆணுக்கோ ஏற்படுகிறது ஆனால் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினருக்கு மட்டும் பல நேரங்களில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குற ஒரு விஷயம் கூட மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா உடல் ரீதியாக பிரச்சனைகளோட மன ரீதியான பிரச்சனைகள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க கட படுற கஷ்டமே மன ரீதியான கஷ்டம்தான் ஸோ இந்த வகையில் இந்த தம்பதினருக்கு நம்ம சில விஷயங்களை சொல்லும்போது பேசும்போது அவங்களே நம்மக்கிட்ட கன்ஃபைட் பண்ணுறாங்க சில விஷயங்களுக்கு சஜஷன் கேட்குறாங்க இல்லை நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ஆறுதலுக்காக சில விஷயங்களை பேசும்போது தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுவதை நீங்கள் தடுப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதன் தொடர்ச்சியாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு பெண் வந்து அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இது ஒன்றும் இல்லை என்ன இது என்ன பெரிய விஷயமா இது என்ன பெரிய கேன்சரா அப்படின்னு நான் அவங்க சொல்லலாம் அதுதான் அந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து எடுத்துக்கோ அதை விட விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அப்பா இறந்து போயிட்டாரு அப்புறம் சொல்லும்போது பா உங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டாரு உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போயிருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவது என்னது குறிக்குது அம்மாவும் சேர்ந்து இறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தவறான விஷயம் அது அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம எந்த விதத்தில் பக்குவமாக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பல நேரங்களில் வந்து இந்த குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினருக்கு ஒரு கேன்சர் ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை விட இந்த குழந்தையின்மைங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான பாதிக்கப்பட்ட விஷயமா இருக்குது இவங்களோட வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்து உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வெளியில் போனால் ஒரு இடத்துல பார்க்கும் ஒரு குழந்தை இருந்தால் அந்த படம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு அது எண்ணம் வரும் ஒரு வாசலில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஏதாவது பேசினா வரும் ஒரு தம்பதினராக ரெண்டு பேர் நாலு பேர் குழந்தையோட போனால் அவங்களுக்கு வரும் யார் என்ன கேட்க வந்தாலும் அவங்க என்ன கேட்க வருவாங்க அடுத்த குழந்தை பற்றி கேட்டுருவாங்களோ இதனால் நிறைய பேர் அவங்க சொந்தங்களை பார்க்கறது இல்லை குடும்பங்களோட ஒரு இடங்களுக்கு போகிறது இல்லை மற்றவங்களோட கலந்து பேசுறது இல்லை ஒரு நல்லது கெட்டது கோவில் எதுக்கு கூட போகிறதுல யோசிக்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவில் ஒரு கேன்சர் ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட த நோயாளியை விட குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் அதிகமான வருத்தத்தை உண்டாக்குறேன் அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா உனக்கு என்ன வயசாக ஆயிடுச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் போகாத அம்மா சொல்லுவாங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் நினச்சிட்டு எதுக்கு நீ இப்போயே போய்ட்டு இருக்க டாக்டர்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட இது எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ போகாத ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஒரு தம்பதினர் வந்து என்கிட்ட வந்து கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருடம் ஆச்சுன்னு வந்தாங்க அந்த பெண்ணுக்கு பார்த்தா அவ்வளோ சாக்லேட் சிஸ்டர் அவங்களோட ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ ரொம்ப கம்மி இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வச்சுருக்கேம்மா மாதம் மாதம் வழியில் கஷ்டப்படுறியே உனக்கு குழந்தைங்க இல்லையே டாக்டர்கிட்ட போகலாம் இல்லை இல்லை எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க உனக்கு என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் தானே ஆகுது
ஸோ அந்த விதமான நிலைகளில் இவர்களை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னு தவறான விஷயத்த சொல்லாதீங்க மூன்றாவது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் பலர் வந்து இந்த கு ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வராங்க பாருங்கள் ஒரு குழந்தை இருக்கும் அடுத்த குழந்தை இருக்காது எதுக்கு உனக்கு தான் ஒரு குழந்தை இருக்கே இப்போ போய் ஏன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற உங்களுக்கு என்ன அவருக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் இருக்கலாம் தனக்கு ஒரு ரெண்டு குழந்தை வேணும் மூணு குழந்தை வேணும் இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெகட்டிவாக பேசுகிறது வந்து எனக்கு குழந்தையாக இல்லாமல் இருக்குது அதை தான் குழந்தை இருக்கே எதுக்கு போகிற குழந்தைய பாரு வீட்டை பாரு இதே மாதிரி கூறுகிற தம்பதியினர்கள் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் இது வந்து இரண்டாவது குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதியினர் இதற்கு வந்து நிறைய நேரங்களில் அவங்களுக்கு எப்படி இது ரியாக்ட் பண்ணுறதே தெரியறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்குது இதை யார் சொல்வது இவங்க நண்பர் உறவினர்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தி எதுக்கு பதினஞ்சு இருக்க உனக்கு தான் நல்ல குழந்தை இருக்கே எதுக்கு இவங்க அலையணும் வேஸ்ட் பண்ணணும் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும் அது உன்னோட டிசிஷன் இல்லை அவர்களோட எதிர்பார்ப்பு இதை கூறுவது தவறு இதை இந்த மாதிரியான குழந்தை பேர் எத்தனாவது குழந்தையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னு அவங்க நினைத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை யாரும் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உறுதி இல்லை இதை பற்றி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க மன அழுத்தத்தையும் காயத்தையும் அதிகப்படுத்துகிறீங்களே தவிர குறைவாக ஆக்குறது இல்லை பலர் வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அதான் ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் போதும் விட்டுரு இது எதுக்கு நீ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க இதை வந்து யார் சொல்லுவா இவங்க சிஸ்டர் சொல்லலாம் இவங்க நாத்தனார் சொல்லலாம் இல்லை இவங்களுக்கு உயிருக்கு தம்பி சொல்லலாம் ஆனால் இதே மாதிரி நீங்கள் சொல்வது வந்து இன்னும் வேதனையான விஷயமா இருக்குது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்ற நல்ல எண்ணத்தோடு தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க எப்படி நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நிறுத்துன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு குழந்தை பேர் பெறவே முடியாதா அப்படின்ற எண்ணங்கள் வந்து இந்த வகையான பெண்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு இரண்டாவது குழந்தை பேருங்கிறது அவங்களுடைய கனவு அவங்களுடைய வெளிப்பாடு இந்த மாதிரியாக பண்ணி கடைசி ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து குழந்தைகள் பிறந்து வளர்ந்து எனக்கு அம்மா நீ வந்து பக்கத்து வீட்டில் குழந்தைக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க தங்கச்சி இருக்காங்க அவங்களோட விளையாடுறாங்க எனக்கு கூட விளையாட ஆழே இல்லை அப்படின்னு குழந்தைகள் கேட்கும்போது வயதான பிறகு எந்த வர தம்பதினர் எண்ணிக்கை அதிகம் டாக்டர் நான் நினச்சேன் நாலு வருஷத்தில் வரலான்னு அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை வந்து ஒரு ப்ரெஷ்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இதை கேட்டுட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அப்படி சொல்லிட்டாரு இப்போ பாருங்கள் என் குழந்தைய இப்படி கேட்குறான் தேவையில்லாத விஷயங்களை அவங்கக்கிட்ட சொல்லாதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாத அவங்களோட மன சூழ்நிலை அவங்களோட மன அழுத்தம் மன எதிர்பார்ப்பு இந்த விஷயங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்க அடுத்து ஒரு நவீன சிகிச்சை முறை தான் செஞ்சுட்ருக்காங்க ஒரு நாள் டாக்டர் போகிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரியான நிலையில் இந்த தம்பதியினருக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க நீ வந்து இப்பொழுது இப்போ நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற இந்த ஐவிஎஃப்லாம் எடுத்துக்காது இப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மா இன்னைக்கு பிஎம்ஜே பிட்டில் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் வந்து ஒரு பெரிய ஆய்வு மூவாயிரம் குழந்தையின்மை தம்பதியினரில் ஒரு ஆய்வு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணுவதற்கு முன்பு மன அழுத்தம் உள்ள பெண்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மன அழுத்தம் அதோடு ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகிறது என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது ஒர்க்கு இப்போ நான் போய் ஐவிஎஃப் எடுத்துக்கலாமா இல்லை எனக்கு வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது நான் இந்த சமயத்தில் செய்யலாமா நான் சொல்வது என்னென்னா நீ டிசைட் பண்ணு உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் உன்னால் மன அழுத்தத்தினால உன்னால் உனக்கு இதில் இன் இன்வால்வ் பண்ணுறதுல கஷ்டம் இருந்தால் நீ பண்ணாத அப்படின் தான் சொல்லுவோமே தவிர விஞ்ஞான ரீதியாக ஒரு மன அழுத்தம் இருந்து அதற்கு அந்த சைக்கிளில் ஐவிஎஃப் செய்யும்போது அதனால் எந்தவித குறைபாடுகளும் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவும் ஏற்படாது பல நேரங்களில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிற விஷயமே வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து நீ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்புறம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண இது வந்து இந்த இந்த மாதம் மே மாதம் இதில் வெயில் அதிகம் இந்த மாதிரி சொல்வது எதுவுமே விஞ்ஞானபூர்வமான விஷயம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான தேவையற்ற விஞ்ஞான நுணுக்கம் இல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டாக கூட சொல்லாதீங்க அவங்கள ஆறுதல் படுத்துகிறோம்னு சொல்லாதீங்க அடுத்து பல நேரங்களில் எல்லோரும் கேட்பாங்க ஒரு கப்பல் வந்து இப்போ வந்து அவங்க சொந்தங்களே கேட்பாங்க உனக்கு பிரச்சனையா உன் ஹஸ்பண்டுக்கு பிரச்சனையா இல்லை அந்த ஹஸ்பண்டை போய் உனக்கு பிரச்சனையா ஒய்ஃப் ப்ராப்ளமா இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அவங்க பெட்ரூமுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இது
ஒரு கருத்துக்களை சொல்வதோடு நிறுத்திடணுமே தவிர அவங்க உணர்வுபூர்வமான விஷயங்களை தலையிட்டு அதை ஒரு கமெண்ட்டாகவும் ஒரு சர்க்காஸ்டிக் விஷயமாகவும் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க பல நேரங்களில் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் பேசணும் பாரு இதுதான் அவனுக்கு குழந்தை இல்லைம்மா அது எவ்வளோ ஒரு வேதனையான விஷயம் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்ன உனக்கு அவன் மேலே கோபம் இருந்தாலும் மன வருத்தம் இருந்தாலும் சண்டை இருந்தாலும் தயவுசெய்து குழந்தையின்மையை குத்தி காணிக்காதீங்க இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவங்க மனதளவில் பாதிக்கப்படுற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெண் வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஒரு மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தை அப்படின்னு கருவில் அந்த குழந்தை தெரிஞ்சோடனே தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நான் சொல்கிறேன் நம்ம வேண்டாம் அடுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த குழந்தை டவுன்ஸ் பேபி மாதிரி இருக்குது இது இருக்கிறது உனக்கு வளர்ச்சிக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் கையெழுத்து போட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது குடுங்க டாக்டர் எத்தனை இடத்துல கையெழுத்து போடணும் போடுறேன் எனக்கு குழந்தையே இல்லை மலடின்ற வார்த்தை இல் மாறி நான் ஒரு குழந்தை பெற்றேன் என் குழந்தை எப்படி இருந்தால் எனக்கு என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை விட்டு நான் ஒரு குழந்தை பெற்றேன் ஒரு தாயா அப்படின்ற தாய்மை அடைந்தேன்ற உணர்வு மட்டுமே என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி அந்த குறைபாடு உள்ள குழந்தையும் பெற்று வளர்த்து வருகிற தாய் எனக்கு எத்தனை பேரை தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையின்மைங்கிறது ஒரு சமுதாய ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்கும்போது மனதளவில் இந்த தம்பதியினர் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்தில் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ சொந்தங்கள் பந்தங்கள்லாம் இவங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசாதீங்க இதை பற்றி நிறைய பேர் இன்னும் இன்னும் மோசமான விஷயம் போய் நீ சிதா சாப்பிடு ஹோமியோபதி சாப்பிடு நேற்று நான் ஒரு பெண் பார்க்குறேன் அதை போல் நல்லா படித்த ஒரு ஐடி பொண்ணு உடல் பருமன் எண்பத்தி நாலு கிலோ சுகர் வந்து நானூறு என்ன மாதிரி இருபத்தி இத்தனை வயசில் இவ்வளோ சுகர் அப்படின்னா இல்லை டாக்டர் யாரோ சொன்னாங்க சிதா டாக்டர் சாப்பிட்டா எனக்கு சுகர் குறைஞ்சிடும்னு தவறு யூனி பார்த்தா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எங்கேயோ இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் ஆயிலாக போட்டு ஏதோ சாப்பிட சொன்னாங்க டாக்டர் நெய்யில் போட்டு எவ்வளோ ஒரு வேதனையான விஷயம் உங்களோட படிப்பும் கல்வியும் என்ன உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்துச்சு இந்த மாதிரி யாராவது சொல்கிறாங்கன்ற விஷயத்தில் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் சொன்னேன் என்ன டாக்டர் அவளுக்கு எங்கே அறிவு போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பல நேரங்களில் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சில நேரங்களில் யாராவது காண்பிக்கிற வழி என்பது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியும் அதை வந்து ந நினைத்து எடுத்து நிறைய நேரங்களில் தவறான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் ஒரு வழி நடத்துதல் சொல்கிறேன்னு நினச்சி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறேன் அவளை க கைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸை சொல்லாதீங்க பல நேரங்களில் நீங்கள் அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை நான் இதான சொன்னேன் டாக்டர் இதில் என்ன டாக்டர் தவறுன்னு ஆனால் அவங்களோட உணர்வு பூர்வமாக அதை பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் அது ரொம்ப ஒரு காயமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தேவையற்ற நம்பிக்கை கொடுக்குறோன்னு சொல்லி சில விஷயங்களை தேவையில்லாமல் சொல்லி அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறோன்னு சொல்லி சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள கஷ்டத்துக்குள்ளேயும் தர்ம சங்கடத்துக்குள்ளேயும் அழுத்தாதீங்க வேலை பார்க்காமல் வீட்டிலேருந்து ஓய்வில் இருந்தால் குழந்தை பேர் பெறும் முடியும் அப்படின்ற ஒரு சஜஷன்ஸ் தவறு பலர் சொல்கிற விஷயம் ஐயோ படி ஏறி நினை போன தடவை மூணாவது மாடி ஏறி வந்த குடத்தை எடுத்திருந்தால் தான் அவனுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு தவறு உடல் பயிற்சியோ இல்லை உடல் பழு அதிகமாக வேலை செய்வதனால குழந்தை இன்மை வராது குழந்தை இன்மை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பெண்கள் எல்லா வேலைகள் செய்யலாம் நல்ல ப எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் கனத்த வேலைகள் செய்யலாம் படி ஏறலாம் வெயிட்டை தூக்கலாம் நடக்கலாம் ஆட்டோவில் போகலாம் பைக்கில் போ இதெல்லாம் விட என்னென்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க பதினஞ்சு நாள் ஒன்றுமே பண்ணாமல் படுத்தே இருப்பாங்க இவை அனைத்துமே தவறான விஞ்ஞான பூர்வம் இல்லாத கண்ணோட்டங்கள் ஒரு தம்பதியினருக்கு ஒரு இதை பற்றி அவங்க உங்ககிட்டே அவங்க கேட்டால் கூட நீங்கள் உங்களோட லெவலில் இதை பற்றி ரொம்ப ஒரு பாலிஷ்டாக சில விஷயங்களை சொல்வது நல்லது ரொம்ப கருத்தாளத்தோடு சொல்கிறேன்னு சொல்லி தேவையில்லாத சொல்லி அவங்க அதை மனதில் எடுத்துக்கொள்வதே வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க ஏற்படுற பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் உறவினரோ நண்பர்களோ நண் உறவு ஏற்பட்டவங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற விஷயங்களுக்கு கருத்தோடு கவனத்தோடு கொடுங்க தேவையற்ற விஷயங்களை சொல்லாதீங்க நல்லது சொல்கிறோன்னு சொல்லி முறையில்லாத சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்க மன அழுத்தத்தை அதிக அதிகப்படுத்தி இந்த குழந்தையின்மையை ஒரு வேதனையான விஷயமாக மாற்றாதீங்க குழந்தையின்மை என்பது முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் முறையான நவீன சிகிச்சை முறைகள் பலவற்றிலும் அவர்களுக்கு ஏற்ற அளவில் ஏற்ற விஷயங்களை அவங்க கவனிக்கும்போது கண்டிப்பாக இயற்கையோ தேவைப்பட்டால் செயற்கையான முறையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும்